పెళ్లి చూపులు చూపిస్తున్నాడు పెళ్ళైన ఆడపిల్లకి పెళ్లి చూపులు ఇంకేం కమిటీ రేట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది అక్కడ డెవలప్ అవుతుంది తనే తన నోటి నుంచే వచ్చి సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంకా కమిటీ వేసేది ఏంటి పెళ్ళైన ఆడపిల్లకి మళ్ళీ పెళ్లి చూపులు చూపిస్తున్నాడా అంతేనా వాడు చెప్పాడు ఏమని మూడు రాజధానులు ఇప్పుడే ఒక అరగంట అయింది అదే ఆ చెప్పనండి వచ్చి రేపు అసెంబ్లీలో చెప్పమనండి అబ్బా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రేపు వచ్చి అసెంబ్లీకి వచ్చి చెప్పమనండి ఆ మాట ఏంటండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళ మీద నిందలు అట్ట జరిగింది వాళ్ళు అట్ట చేశారు అట్ట చేశారు వాళ్ళు రారు ఎవరైనా వచ్చి సపోర్ట్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రతి మాట ఎట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు మనుషులు పుట్టాడలేరా ఇంతమంది ఇంత అగ్గోలు పెడుతున్నాము గగ్గోలు పెడుతున్నాము ఇంత ఆడపిల్లలు ఇంత షుగర్ లాడడం బీపీ లాడడం ఇంత రోగం వచ్చిన వాళ్ళం బయట నుంచి బయట రావాలి ఈ రోజు బయటకు వచ్చి ఈ రకంగా చేస్తుంటే ఆయనకి అది చేయ కుట్టలేదు తనకి లేరా ఆడపిల్లలు లేరా తన పెళ్ళ పిల్లలు లేరా లేకపోతే తల్లి లేదా చెల్లి లేదా ఎవరు లేరు వాళ్ళకి ఆవుకి మనిషి అసలు మైండ్ ఉంటే చేస్తున్నాడు మైండ్ లేకుండా చేస్తున్నాడా మీ మీరు గెలిపించినటువంటి ఎమ్మెల్యే శ్రీదేవి గారు కూడా మరి మీ గురించి ఎట్లా మాట్లాడుతుందో మీరు చూసే ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే బినామీలు లేదంటే పెయిడ్ ఆర్టిస్టులే గోల్ చేస్తున్నారు కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరో మాట్లాడట్లేదు అంటున్నారు మీరేమంటారు ఆ మాట అసలు అవన్నీ ఆఫీసులో కూర్చొని ఒకళ్ళు ఇద్దరు మీడియాల దగ్గర కూర్చొని వాగటం కాదండి తన మీడియా తన పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు మీడియాలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడటం కాదు తనకు దమ్ము ధైర్యం ఆడపుట్ట పుడితే వచ్చి అదే వచ్చి ఇక్కడ అట్లా కాదండి ఐ మీన్ అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమనండి తన్ని వచ్చి అది ఆయన మేము ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమనండి పేడార్సులు ఎందుకు చెప్తాం ఏం ఏం చేయం మేమేం చేయం తనకు అంత భయం ఎందుకు అంత భయం ఎందుకు దమ్ము దేవుని రమ్మనండి ఏ ఆ రోజు హోటల్కి ఎందుకు వచ్చింది ఆ రోజు హోటల్కి ఎందుకు వచ్చింది అంట ఏ సాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏ నాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అది అంతే ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళని అంటూ ఏంటండి భువనేశ్వర్ గారు కాలు ఆమె దుమ్ ఆమె తొక్కి దూడికి తొక్కడానికి కూడా పనికి రాదా మనిషి ఏమైనా భువనేశ్వరం గారిని అడిగావు భూములు ఇప్పించమని అడిగావు ఏం నువ్వు మీ నీ జగన్ ఏం కాజేయలేదా అది మరి ఎదవరకు వాన్ పిక్లు బౌన్ పిక్లు అవన్నీ ఏమైపోయినాయి వాళ్ళు అమ్మని అడిగి ఇప్పిమానండి జగన్ అమ్మను ఇప్పిమానండి ఎవరైనా సపోర్ట్ చేస్తేనే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆడదు లేదు మొగాళ్ళు లేదు ఏం లేదు డోర్ మారేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది సాగుతుంది అన్న నూట యాభై ఒకటి ఖచ్చితంగా నమ్మకిస్తారు మా ఉసిరి తగిలి పిల్ల జల్ అంత నాశనం అయిపోతారు అంతే ఒకటే మాట కాదమ్మా పోలీసులు కూడా పోయిందా ఏమన్నా మైండ్ పోయిందా మందడంలో లైన్లో కూర్చుని పోలీసులకు కూడా ఏమైనా మైండ్ పోయిందా ఆ పిల్లలు శుభ్రంగా కూర్చుని ఇళ్ళల్లో కనబడుతుంది మేము కూర్చుని మేము ముసలాలను జ్వరాలు తగిలి రాలేకపోతే మా బిడ్డలు కూర్చుంటే ఆ పిల్లలు ఆ రకంగా ఎత్తుకోవడానికి ఆ పోలీసులకు మైండ్ పోయిందా ఆ పోలీసులు ఎత్తుకెళ్ళా దాని పిల్లలు లేరా మొగుడు లేడా అసలు వాళ్ళకి బాధ్యత లేవు అసలు ముందు మెయిన్ పోలీసులకు ఏమైనా పోయిందే వాడకంటే మైండ్ ఆ పిల్లలు ఏమన్నారు నా పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళారు మేము టీవీల ముందు కూర్చుంటే తెలుస్తుంది ఎవరిని ఏమన్నా పిల్లలు రోడ్డు మీద కూర్చున్నారు ఆ పిల్లల్ని దేని తీసుకెళ్లారు ఈ పోలీసులు ముందు అది జాలవండి మీరు మీడియా వాళ్ళు జాలవండి అసలు ముందు అది ఏ ఊళ్ళోకి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటే మీకు ఒక్కొక్కరు కొన్ని కోట్ల అధినేతలు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ ఏం కూరగాయలు కొత్తారు అనుకుంటున్నారే యాభై నాలుగు ఏళ్ళు అయింది కొట్టు మొఖాలు ఎట్లా ఉంటాయో మాకు తెలియదు బజార్లు ఎట్లా ఉంటాయో మాకు తెలియదు ఇవాళ ఎందుకు వచ్చి కూర్చున్నారు అనుకున్నారు ఇక్కడికి పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళారు ఇంకా పోలీసులు ఏ మానాలు ప్రాణాలు కూడా లేదు మేము వస్తాం పదండి ఎక్కుతాం మసలాలు పది మంది తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను ఎక్కుతారా వేళ ఎక్కుతా పద వెళ్దాంపా స్టేషన్ తీసుకెళ్ళమ్మా నన్ను పిల్లల్ని ఎందుకు మేము మసలాలు మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళు తీసుకెళ్ళారమ్మా వాళ్ళు అంటే గొడవలు చేస్తున్నారని చెప్పి పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్తున్నారు ఇళ్ళల్లో మేము టీవీలు చూస్తున్నాం నాకు జ్వరం తగిలింది నేను రాలా మా వారైతే బోన్ చేయాలి చేయి కడిగేసారు పెరుగులు ఆ పిల్లలు లాగుతుంటే మేం మేము రాలేకపోతే పిల్లలు వచ్చి కూర్చుంటున్నారు ఏం కూరగాయలు కొస్తున్నాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఆడి జగన్కి ఏం మైండ్ పోయిందా లేదా పోలీసులు మైండ్ పోయిందా కొన్ని కోట్లు కదినేతలు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నా వాళ్ళంతా అనా కానీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు లేరు మా భూములు అప్పటికి ఆ కోట్లు అమ్మిని ఆ మంచి సత్యనారాయణ కట్టిన తర్వాత ఈయన ఈడొచ్చి కోట్లు అమ్మేదండి చంద్రబాబు గారు గాంధీ గారు స్వరాజ్యం రావడానికి ఎంత బాధపడ్డాడు చంద్రబాబు గారు రాజధాని కోసం అంత బాధపడ్డాడు అట్లాంటి వాడికి లేకుండా మా మదం తప్పుడు మేమే వాడికి ఓట్లు వేసి వాడిని గెలిపించుకుని ఇవాళ అదే మగ పిల్లలు అంటున్నారు కదా మా మా తప్పేనని ఆ చేసిన తప్పేండి అంటే ఆ తప్పు బంగారం అంటే అని వదులుకుని గాలి ఆయన కట్టుకున్నారు బంగారం అంటే అని వదులుకుని గాలి
అంతే కానీ వాళ్ళు ఏమి నాకు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పిల్లలను ఎత్తు పోయి పోలీసులు అసలు ఆ పోలీసులు ఎవరు మైండ్ ఏంది కనుక్కోండి ముందు పోలీసులు కనుక్కోటానికి వచ్చారు లేదంటే మేము ఎక్కుతాం పది మందిని తీసుకెళ్ళండి మమ్మల్ని పది పిల్లలు ఎందుకు ఇప్పుడు వాళ్ళైతే మూడు రాజధానులు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందని చెప్పేసి కమిటీ రిపోర్ట్లు అయితే చెప్పేసుకుంటున్నారు రాజులు వాళ్ళని పెట్టుకుంటాడు అని పెట్టుకోమనండి అసలు ముందు మెయిన్ మాకు మాకు రాజధాని లేకపోయినా రాజధాని ఉండా మా పొలాలు అసలు మా పిల్లలకి ఏం తెలియదు మా పొలాల్లో మా షెడ్లు ఎన్ని ఉంటాయో మేము ఎన్ని రోడ్లు వేసుకున్నాము మా అరిటి తోటలు ఎన్ని ఉంటాయో మా మాకు శుభ్రంగా అప్పు చెప్పి వాడి దారిని ఆడిని అలమానాడు ముందు ఇక్కడ నుంచి మా ఊళ్ళు అసలు మాకు అక్కర్లా వాడు మాకు అసలు మాకు అమరావతి అక్కర్లా మా ఏం అక్కర్లా మా భూములు ఏ రకంగా ఉన్నాయో ఆ రకంగా చేసి మావి మాకు అప్పు చెప్పి వాడు దాన్ని అసలు వాడు ఇక్కడ రావటానికి లేదు ముందు రేపు ఇక్కడికి రాని వాడిని అసలు ఇవాళ మా బిడ్డలు తీసుకెళ్ళి అందరూ ఆ పోలీసులు తప్పే అనేది వీళ్ళు అందరూ ఉన్నారు టీవీ చూడండి ఇప్పుడు ఆన్ చేసి అసలు ఆ పిల్లల్ని ముందు ఎత్తుకెళ్ళారు ఆ పిల్ల జాలోడు ముందు లేదా మేము వచ్చి కూర్చుంటాం మమ్మల్ని తీసుకు పంపనండి పోలీసుల్ని చిన్నపిల్లలు ఏంది మేము వస్తాం రండి ఎక్కుతామరా వెళ్దాం పా వ్యాన్ ఎక్కుతాం పదండి ఈ తీర్పు అయిన మీరు ఏమంటారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము మా రాజధాని రైతులు ఐదు కోట్ల మంది ప్రజల ఉసురు తగిలి పోతున్నారు వాళ్ళు కోర్టుకి ఇంత చెప్పేది ఈ మూడు రాజధానుల ప్రకటన అయితే విరమించుకొని ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే అన్నట్టుగా అయితే చేస్తున్నాడు మరి మీరు ఏమంటారు అమ్మా భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులుగా మూడు రాజధానులు అయితే కానీ వాళ్ళు చెప్పిందే వాళ్ళు ముందే చెప్తున్నారు అదే ఉంటుంది సో మీరు ఏమంటారు దీనికి కమిటీలన్నీ వాళ్ళయ్యే వాళ్ళ ఎంపీలు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు హై పవర్ కమిటీలో ఉన్నారు ముందు నుంచి వాగేదే రేపు వాగుతారు పెద్ద తేడా ఏమి లేదు ఇలా వచ్చిందని మాకు కూడా మాకు తెలుసు మేము చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాము ఏది జరిగినా సరే చట్టపరంగా ఎదుర్కొని మా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేసి అవసరమైతే మేము మోడీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా మేము పోరాడతాము ఇది సాధించుకుంటాం మేము ఎవరో ఏదో మాట్లాడారంటే అది వేరే విషయం కానీ మీరు ఓట్లేసి గెలిపించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు మంగళగిరి కానీ తాడికొండ కానీ ఉండవలసి శ్రీదేవి గారు ఆర్కే గారు ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ పెయిడ్ ఆర్టిస్ట్లు అని బినామీ బినామీలు అని ఇట్లా మాటలు మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏమంటారు అంటే ఎలక్షన్లకు ముందు వచ్చినప్పుడు రైతులుగా కనిపించిన వాళ్ళము ఈరోజు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులుగా కనిపిస్తున్నామా వాళ్ళకి మేము దానికి సమాధానం చెప్పమనండి తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే సినిమా డైరెక్టర్ కింద విజయ్ వీళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు మేకప్ వేసుకొని ఆయన తిట్టమంటే తిడతారు ఆయన మూసుకోమంటే మూసుకునే వీళ్ళు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు యాక్టర్లు అది 